এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আমি আর জি কিবরি আপনার সঙ্গে রয়েছি এই অনুষ্ঠানটি আপনারা আবারও শুনতে পারবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমি কথা না বাড়িয়ে শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি গেস্ট রয়েছেন তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো এবং তার সঙ্গে কথা বলবো কি নাম আপনার আমার নাম আবদুল্লাহ আল পলাশ পলাশ হচ্ছে ডাক নাম আচ্ছা ঠিক আছে বয়স কথা এখন পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর ঠিক আছে চলেন শুরু করি একবার যেখান থেকে বলতে ইচ্ছে করে যেভাবে বলতে ইচ্ছে করে আমি এসম মনে করেন যে আমার বয়স এসম বারো কিংবা দশ এর মধ্যে থাকবে তাই আমার আব্বা হঠাৎ করে ব্রেন শর্ট পরে কে যেন কি খাওয়ায় আপনি কি আপনার জন্মের পর থেকে বাবা কি এরকমই দেখছেন নাকি তার আগে ভালো দেখেন না আমি সাত আট বছর পর্যন্ত ভালো দেখছি আচ্ছা তার মানে আপনি যে সময় গল্প বলছেন ওই সময়টাতে আপনার বাবা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন জি তাই তো আচ্ছা ওকে আপনি পরিবারে বড় ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমার পরিবারে বড় ছেলে কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা দুই ভাই দুই ভাই হ্যাঁ সংসার চলতো কিভাবে তাহলে সংসার মানে আমার দাদার ইসিতে সাপোর্টে সাপোর্টে জি বলেন তারপর তারপর মনে করেন যে আমার দাদু হুম আমার মাকে কাজকম করাইতো হুম তা আমার আব্বা তো মনে করেন যে ওই নর্মাল হুম আমার দাদু ওই কাজকম করাইতো কাজকম করাইতো আমার এক কাকু ছিল হুম ঠিক আছে আমার কাকুরা আগে বলি আমার কাকুরা আবার মানে চার ভাই আমার আব্বা সহ পাঁচটা আচ্ছা তো সবাই যার যার মতো তো আমার ওই কাকুটাই আর কি মানে আমার দাদুর সাথে থাকতো আচ্ছা আব্বা আপনার আমার দাদুর সাথেই হুম তাই আমার ওই কাকু মানে আমাদেরকে দেখতে পারত না এক চাষে দেখতে পারত না সবাই একটু কমজোর মানে কমজুরি কিন্তু হ্যাঁ আমাকে সহ্যই করত না আচ্ছা আমার দুইটা বাইকে সহ্যই করত না সে আমার মাকেও না ঠিক আছে আমার মাকেও মারধর করছে আমরা দেখছি ছোটোবেলায় আমরা তো তখন আর কিছু করতে পারিনি যে না চাচা চাচা হয়ে গায়ে হাত তুলতো মায়ের হ্যাঁ বিষয়টা ওই খবরটা মনে করেন আমার নানির বাড়িতে যায় আমার নানির সঙ্গে জীবিত ছিল আচ্ছা নানির বাড়িতে যাওয়ার পরে এলা আমার নানি এসব আমার মাকে নিয়ে আসে না আমি আর ওই বাড়িতে রাখবো না আচ্ছা যেহেতু সে মারামারি করে মারামারি করে এগুলো তুলে ঠিক আছে তারপরেও আমার মাকে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে তে সঙ্গে আমাকেও নিয়ে আসে তাই আমার দাদু আবার মানে আমার বাড়ি আমার নানির বাড়িতে যায় আচ্ছা যাওয়ার পরে আমার দাদু আবার মানে আমার নানিকে বোঝায় শুনে আবার আমার বাড়িতে নিয়ে আসে তে আমি এসব লেখাপড়া ক্লাস ফোরে পড়ি এরকমই তা এখন মানে আমার কাকু ওই আমি যদি নানি বাড়িতে যাওয়ার পরেও তো আমার কাকু এসব আর কিছু বলে না তে আমার মাকেও নিয়ে আসে বা আমি আমি তো আমার মার হাতেই নিয়ে আসে আমার দাদুর হাতে করে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে তা আমার দাদু ফিরের দিনকে আমার দাদু মানে আমার মাকে বলে ওই কাজগুলো তুমি করো মানে সংসারের কাজ না আচ্ছা ঠিক আছে আমার মা নিরবে খাচ্ছে দাচ্ছে হ্যাঁ কাজ করবে না কাজ করতেছে হ্যাঁ কাজ করতে করতে তাই আমার আমি আবার স্কুলে যাব ঠিক আছে তাই আমার দাদু বলতেছে তুমি স্কুলে যাও তাই আমি স্কুলে গেছি স্কুল থেকে আসার পরে তা আমার সেদিনকে মানে পরীক্ষার ফিস আর কি পরীক্ষার ফিস নেয় সরকার থেকে পরীক্ষার ফিস দেওয়া লাগবে তো আমার তো বাপ এরকম না তো আমার বাপের টে না চায় আমার দাদুর ঠে চাইছি বাজারে যায় সে সে সময় আমার কাকু উপস্থিত ছিল আচ্ছা তো বাজারে যায় আমি বলতেছি দাদা বলো আমার বাড়িতে না আমার কয়টা টাকা লাগবে 
আমার স্কুলে ফিজ দিতে হবে হুম পরীক্ষার ফি হ্যাঁ তো এখন বলতেছে ঠিক আছে তাহলে সন্ধ্যাবেলা আমি তোকে টাকা দিচ্ছি হুম কালকে যখন যাবি স্কুলে আচ্ছা ঠিক আছে তখন আর কি টাকাটা নিয়ে যাস বা এরকম কিছু হ্যাঁ আমার কাকু বলতেছে কি লেখাপড়া করে কি হইব লেখাপড়া করে মানে জজ ব্যারেস্টার হইব লেখাপড়া করা লাগবো না তা আমার সহায়ক কাম লাগছে ঠিক আছে কামলা টামলা নিতে পারবো না আমি একা একা খা খাওয়াতে পারবো না এত মানসিক মানে কি আপনার চাচা ইনকাম করতো আসলে জি জি ওকে আমার চাচাও এরকম ইনকাম না মানে আমার দাদুরই ইনকাম ঠিক আছে আমার দাদুর বসির দোকান ছিল কাকু থাকতো আর ওই আবার টাবাদ করতো বুঝছেন এই সেও এরকম ইনকাম না তাই কয় কি কয় আমি কামলা দিয়ে এত কিছু করাতে পারবো না কয় তাহলে ও ছোটো মানুষও কি করবো আমার দাদুর হাতে ঝগড়া বাজারের ভিতরে তাই বাজারের লোকজন যে উঠে গেল তাই আমি বললাম দাদু ঠিক আছে আমি কাজের না আমি স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে আমি চকে যাব জমিতে যাব সমস্যা নেই তা আমার দাদু বললো আচ্ছা ঠিক আছে একদিন কে মানে জমিতে যাওয়ার যাওয়া একটু দেরি হয়েছে সকালবেলা যাইতে হয় তো তো যাওয়া একটু দেরি হয়েছে তাই আমি ভাত খাইতে বইছি তো আমার ওই কাকু মানে ঘরে থেকে বাড়া এসে বনে গেছেন যে আমাকে প্লেট সহ বুঝছেন ভাত সহ প্লেট সহ আমাকে এক শর্ট দিয়ে ফেলা দিল প্লেটটা যা পড়লো মনে করেন যে আমার থেকে দুই তিন হাত দূরে আর আমি পড়লাম যা মনে করেন যে উল্টে পড়ে গেলাম ওই লাথি মারলো হ্যাঁ লাথি মারলো তো আমি এরকম ওই দৃশ্য আমার মানে বাড়ির লোক সবাই দেখলো দেখার পরে আমার নানি এসব বেঁচেছিল আমার নানি আসলো আবার যে আমার নাতিকে মারলো কৃষির অপরাধে স্বাভাবিক না নিয়ে এসে আমার মাকে আবার নিয়ে গেল নিয়ে গেল তাই আমি বললাম যে আমি আর কিছু বললাম না তাই আমি আমার নানির সাথেই চলে গেলাম সাথে তাই আমার নানি বললো কি এই স্কুল থেকে বাদ দিয়ে আমি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেবো আমার নাতিকে ঠিক আছে তে আমার নানি আমাকে নিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিল আচ্ছা ডাকিলে মাদ্রাসায় যে ওইখানে বাংলা ইংরেজি সব হয় তো আমি ওইখানে লেখাপড়া করতেছি তে আবার মনে করেন যে আমাদের সময় হয়ে গেল ঠিক আছে তা আমার কাকু আবার মানে ওই আমার মাক নিয়ে আসার জন্য আবার মানে ই করলো তার বাপের কাছে বলছে হয়তো বা তার বাপ আসে তা আমার নানি বললো না আমি আর যাইতে দেবো না আমি আর যাইতে দেবো না এগুলো মাঠ দৌড় করলে আমি আর যাইতে দেবো না আমার মেয়ে এক মেয়ে আমি পালতে পারবো আমারও চারটে মেয়ে আছে চারটে মেয়েই আল্লাহ আবার তুলি পারে খারাপ জায়গা দিইনি কিন্তু এইটাই একটু খারাপ জায়গা তাও এটা খারাপ জায়গা না এটাও ভালো জায়গা দিছিলাম কিন্তু কর্ম বসেতে এটা কপাল খারাপ হয়ে গেছে এরকম যাক সমস্যা নাই আমি এক মেয়ে আমি পালতে পারব তো আমার নানা আগের যুগের মনে করেন যে ব্যাংকে চাকরি করতো ব্যাংকের সোনালী ব্যাংকের মানে ম্যানেজার ছিল সে এককালীন টাকা পেতো তা আমার নানি আবার ভয় পাইতো না ঠিক আছে কত আমি আমারই কত টাকা আমি ব্যাংকে যদি হাত দিই আমারও দোনের টাকা বাড়বে আমার নানি বলতো ঠিক আছে জি সরকারের থেকে আমার টাকা দিবে তো এখন তো আমি মাদ্রাসায় থেকে আমার নানির নানি খরচ চালাইতো তো ইতিমধ্যে মনে করেন যে আমার দাদু গেল তো আমার দাদু এই কথা বলে দিল তো আমার দাদু আমার নানি আর আসতে দিল না আমাদের আচ্ছা আসতে দিল না পরে আমার দাদু বাড়ি থেকে ফিরে আসো ফিরে আসার পরে আমার দাদি গেল আর আমার কাকু গেল যে কাকু যে আমার মার দূর করতো সেই কাকু জি যাওয়ার পরে তা আমার মানে মাক যা বলতেছে যাওয়া হবার হয়েছে ঠিক আছে এখনো কাজ কাম লাগিয়েছে ঠিক আছে তাই চল ভাবি চলেন ভাবি যাই আর ই করব না আমাকে বললো বাঁচতে কাকা চলো তা আমি বললাম যে না আমি আর আপনাদের সাথে যাব না আমি আমার নানি বাড়িতে থাকবো তাই আমার দাদি বললো যখন থাকতে সাথে ছোটো মানুষ থাক ঠিক আছে আমার দাদি বলতেছে যে ছোটো মানুষ থাক ও যদি মন পড়ে ওই বেই আসবে নি তাই আমার মা বললো যে না আমি যাব না আমার ছোটো ভাই তো এসব কোলে কোলে না মানে হাটে কোনো রকম গুরু গুরু করে এরকম আমার ছোটো ভাই এসব দুই তিন বছর কিংবা চার বছর বয়স আমার থেকে অনেক ছোট দাদি বলতেছে যে থাক ও থাক কয়েকদিন পরে এবি আসবে নি ঠিক আছে মার কথা মনে পড়লে এবি আসবে নি তাই আমি আমার ছোটোবেলার থেকে আমার মার আমার মা যা বলতো 
আমি ওটাই আর কি করতাম যে আমার মা ছাড়া আমার গতি নাই ঠিক আছে যেহেতু আমার বাপটাও থাকেও নাই আমার মা ছাড়া আর গতি নাই তো আমার নানি আর কি আমাকে ভর্তি করে দিল তো আমার মানে আমি ওই মাদ্রাসায় পড়তাম আসতাম মাদ্রাসাতে মাদ্রাসায় থেকেই পড়তাম তো এখন আল্লাহ আমার মা আবার ওই বাদ গেল অনেক হাতে বাই জড়া ধরে ওই বাদ নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর শ্বশুর বাড়ি হ্যাঁ আমার দাদার বাড়ি জি তো আমার দাদার বাড়ি নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে তো আমি মনে হয় যে মাসখানিক পরে আমি বলতেছি যে মাক দেহি না যাই মার কাছে একটু যাই দেখা করে আসি হ্যাঁ দেখা করে আসি দেখা করতে গেছি তো আমি বাড়িতে গেছি বাড়িতে যাওয়ার পরে তো আমার কাকু বলতেছি কি যে যদি যায় ঠিক আছে তাহলে একবারে যাইতে হবে ঠিক আছে ও আইসে আইসে আর ওকে এখানেই আবার ওই স্কুলে ভর্তি করে দেবো পড়লে পড়ব ঠিক আছে কোচ কাম কাজ কাম করতে হবে তারপরে আর কি আমাকে আর যাইতে দিব না তাই আমি কোয়ে মাদ্রাসায় কে যাইতেই হবে ঠিক আছে তো এক পর্যায়ে আমার কাকু মনে করেন যে আমার উপরে মায়েরদার তুই যদি যাস সব নিয়ে একবারে যা পারা আচ্ছা তো আমার দাদু আবার মনে ওরকমই কাজ কাম করি না দেয় মানে মাদ্রাসায় থাকি দেয় ঠিক আছে আমার দাদু আমার দেখে পান না আগের মতো তারপরে আর কি আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি কয়েকদিন পরে আমি মাদ্রাসাতে একবারে আসতেছি হ্যাঁ তো মাদ্রাসাতে আসছি আসার পরে এই স্কুলে ভর্তি হবো আর আমাকে ভর্তি করে দিবি না টাকা লাগবে দেহ স্কুলে ভর্তি করে দেবে না ভর্তি করে দেবে না দেবে না তো আমি অনেকবার চেষ্টা করলাম যে নিজে নিজে দেহ ভর্তি হওয়া যায় নাকি তা আমার আম্মু ধারে ধরে যায় মানে স্কুলের সার করে যায় রিকোয়েস্ট করে রিকোয়েস্ট করে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি ক্লাস থ্রিতে পড়তেই আবার আবার থ্রিতে পড়তে এলাম তারপরে এলা আমার ছোটো ভাই আবার একটু মানে জ্বর জ্বর হইল তা আমার মামা ছিল আবার পাব না তা আমার মামা আবার বললো কি যে এক ভাই এখানে থাক আর আমি ওই ছোট ডাক নিয়ে ঠিক আছে পাবনা নিয়ে যাবো হাফে জিল্লে হাওড়া করবো আচ্ছা তোদের কোনো খরচ খরচ লাগবে না তা আমার ছোট মামা বাড়িতে এসে ঠিক আছে মাঝেনটা ছোটটার আর কি বড়টা বাড়িতে এসে আমার ছোট বাইক নিয়ে গেল তো এই সময় আমার ছোট ভাই মনে করেন যে পাঁচ ছয় বছর বয়স এরকমই হবে আমার বয়সে বারো তেরো তারপরে আমি কাজ কাম পরে পরে বাড়িতে কাজ কাম করি টুকটাক ঠিক আছে ভর্তি যখন নইতে পারি না তারপরে ভর্তি হইলাম যা ভর্তি হওয়ার পরে মনে করেন যে স্কুলে যাই যাই না উচ্চায় না এরকম করে আচ্ছা স্কুলে যাই যাই না যাইতে দেয় না ঠিক আছে ওটা করা লাগবে ওটা করা লাগবে ঠিক আছে চাচাইটা বলতেছে চাচাই করে এরকম হ্যাঁ তা আমি এক পর্যায়ে বললাম তাহলে তো আমার লেখা বড় হবে না এরকম ভাবে তো থাকলে পরে তো আমার লেখা বড় হবে না খুব সব তাই আমার দাদুকে এক পর্যায়ে আমি বলি যে আপনারা কি চাচ্ছেন আমার ক্ষতি চাচ্ছেন নাকি আমার আব্বা এরকম হয়েছে দেখে মনে করেন যে আমাদেরকে এরকম করতেছেন এরকম করতেছেন কোনটা এরকম তো আমি কিছু হলে বুঝি তাই আমি বলতেছি যে এরকম করতেছেন আমার মাকেও মারধর করতেছেন এটা তো ঠিক না একদিন আমরা বড় হব না আর আপনারা বড় হবেন না খুব স্বাভাবিক তখন কিন্তু এই প্রতিশোধগুলো না কেন তো এখন কিন্তু মনে থাকবে যা পারিস করিস ঠিক আছে আমার কাকু বলতেছে দেয়া যাবে আমার সাহল পেয়েও মানুষ হচ্ছে ঠিক আছে তো আমার কাকু এর ধরনের কথাবার্তা বলে তার ছেলেকে কিছুই বলে না ঠিক আছে এখন যা করার শুধুমাত্র আমাক আমার ফুতো ভাই আমার বাড়িতে আর থাকতো আমার আপন ফুতো ভাই বড় তো সে ফুতো ভাই মনে করেন যে এলা আমাক মানে ই করতো খুব মানে একসাথে থাকতাম ঠিক আছে আমার বড় তো আর কি বন্ধুর মতো চলতাম বুঝছেন এ করে তো বড় ভাই বড় ভাই বলতাম আবার নাম ধরেও ডাকতাম ঠিক আছে আমার ভাই আমাক বলতেছে যে তোদের তো কোনো দিনও দেখতে পারে না বা ইও করবে না ঠিক আছে আগে বলি আমাদের মানে ঘর ছিল না আমার দাদু কিন্তু আমাদের ঘর টোর কিছুই দিয়ে যায় নাই আচ্ছা বাড়িতে আমার মা একটা দুইখান টিংনের পর মনে করেন যে সবার বাড়ি সবার ঘর মনে করেন যে বাড়ি করা বুঝছেন ঘর করা চার ছেলে দু ছেলে এরকম ঘর করা আমাদের ঘরটাই মনে করেন যে একদম নিম পজিশনে ভাঙা আচ্ছা এমন কিছু তালার বেড়া দেওয়া চার মোড়ো ঠিক আছে দুইখান টিন কিংবা চারখান টিন এরকম হবে তো এরকম পজিশনে আমার মা খালি একখান খাট একখান চৌকি বিষয়ে থাকতো বুঝছেন তা আমার আব্বা ওই বাইরে টোরে থাকতো ঠিক আছে আমার ফুত হয়ে আবার মানে কি করলো যে আমার মামা নিয়ে এরকম ইসির থাকে ঝড় বৃষ্টি ঠিক আছে 
তো আমার দাদু কয়া ঠিক আছে বললো যে ওই বাজারে একটা ঘর বিক্রি হচ্ছে তো আমার ফতো ভাই জানতো যে এই ঘরটা বিক্রি হবি তো আমার দাদু বললো যে এই ঘরটা কম দামে কিনে নিয়ে ঘরটা যা বাইত উঠে গিয়ে বাইত উঠে গা ঠিক আছে ওই যে জায়গার পরই আছে ওই জায়গার পরই মানে ঘর উঠো দেখে মামানি কৃষির জায়গার তো থাকে তো আমার ফতো ভাই এটুকু কাজ করলো করার পরে ঘরটা মানে কিনে নিয়ে এসে নিজেই হাতে করে নিয়ে মিস্ত্রি নিয়ে এসে মনে করেন যে ওই গার ওইখান থেকে বাইঙে এখানে তুলে দিল আমার তুলে দেওয়ার পরে তো আমরা ওই মানে দুইটা রুম করলাম ছোট ছোট দুইটা রুম করলাম আর কি দুইটা রুম করার পরে তো আমার মা এক রুমে থাকতো আর আমি এক রুমে থাকতাম প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কি প্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো পরীক্ষার অনেক মানে দুই তিন মাস আছে পরীক্ষা না দিয়ে আবার কেমনে যাই ঠিক আছে আমার এক গ্রামের আত্মীয় আছে ঠিক আছে তোকে নাম্বার দিচ্ছি তুই ঢাকা যা ঠিক আছে তো আমি ঢাকা ঢাকা আসলাম ওই যে কমলাপুর ওই যে রেল স্টেশনে এই জায়গা তো এই জায়গায় এসে মনে কেন আমার কিছু মানে ওই নাম্বার ফোন দেই মোবাইল তো কাছে নেই মানুষের মোবাইল দিয়ে ফোন দেই ঠিক আছে ফোন রিসিভ করে কয় যে আমি অমুক জায়গা আসে আসতেছি বা এই করতে করতে রাত হয়ে গেল তা আমি মানে গ্রামের তো না ঠিক আছে তা আমি ওই রাস্তায় মনে করেন যে ব্যাগ কাঁধে করে নিয়ে ঠিক আছে রাস্তায় হারা রায় ঘোরা ফেরা যায় না তাই কাম কি আছে আমি স্টেশনেই আর কি ব্যাগটা থুইয়ে ঠিক আছে এখন চাদর বিষয়ে ঠিক আছে হুইলাম ব্যাগ মাথায় দিয়ে আচ্ছা শুয়ে সকালবেলা হলো তে সবাই মনে করতো পাগল বা এইটি ঠিক আছে তারপরে মনে করেন যে আমি বললাম যে এরকম ভাবে তো আর কেউ নাই তো আমি চা খাইতেছি টাকা আছে বেশ কয়টা হাজার খানিক টাকা আছে আমার ফুত ভাই টাকা দিয়ে দিয়েছিল আমার তাই আমি তা আমার ফু তো ভাই বলতেছি ফোন দিয়ে ভাই এই ঘটনা কেউ তো কয় ও আসবেন না ওর আল্লাহ সিটার তুই সাবার দা ঠিক আছে তাই আমি ওইখান থেকে আবার সাবার আসলাম সাবার আর একটা নাম্বার দিল তো ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলাম তো ওই ওইখানে সাবারে আসলাম সাবার হেমাতপুরে আসলাম আসার পরে তা আমি ওইখানে এক মাসের মতো ওর মানে ওই ক্লিনিক বা ওরই আত্মীয় স্বজনের ভিতরে আমি থাকলাম থাকলাম তো আমার প্রথমে বললো কি যে ও যদি মানে যতদিন থাকবে ঠিক আছে যত যা খরচ হয় সব আমি দেবো ওকে ঠিক আছে আমার প্রথমে বললো তো ও আর আমার কিছু কইত না খালি আমি চাকরি খুঁজতাম করতে করতে এক কোনো যায় আমার ডেকোতে বয়স কত তখন আপনার আমার বয়স পনেরো পনেরো হ্যাঁ লেখাপড়া কোন ক্লাস পর্যন্ত হয়েছে ক্লাস ফাইভ তারপরে পড়তে পারেন নাই না না তারপর তারপরে আর কি আমি ডাকাতে যে মানে সেটাই বলতেছিলেন হ্যাঁ আপনি তারপরে কি হলো ফুতো ভাই বলে দিল এটা ফুতো ভাই বলার পরে তা আমি আসলাম যে 
যাই হোক তাহলে আমি যাই দেখি চাকরির খোঁজ করি সকালবেলা চাকরির খোঁজ করতেছি তে হলো না সারা দিন ঘুরলাম হলো না চাকরি এগুলোতে করতে সাত আট দিন চলে গেল সাত আট দিন চলে গেল তে ওর থাকতাম বড় নেই খাইতাম বুঝছেন তে সাত আট দিন গেল তে আমি একদিন চা খাইতেছি তে একজনের সাথে পরিচয় হইলাম তো বলতেছে অমুক জায়গার লোক লিব ঠিক আছে আমি ও ডকবো ঠিক আছে আমিও তো চাকরি চাকরি দিয়ে বসে ঠিক আছে তাহলে তোমাকে আমি ডাক দিয়ে হাতে করে নিয়ে যাবো না তে ওনার হাতে আমি এবার সকালবেলা মানে বোরে নাস্তা না খাই এগুলো যে যাই আগে চাকরির বোঝে যাই এরকমভাবে বসে থাকা যায় না আমার সংসার আছে ঠিক আছে তে করে তে আমি গেলাম আমার এক ফ্যাক্টরিতে চাকরি হলো ঠিক আছে তাহলে থাক বুঝবে কাজ কম তা আমার বেতন ধরলো পাঁচ হাজার টাকা শুন তো বেতন কম ছিল পাঁচ হাজার টাকা মনে করেন ওই বেতনে চাকরি করতাম মানে এখানে দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা খরচ করে ঠিক আছে আর বাড়িতে সব টাকা বাড়ায় দেব আমার মার মার দ্বারে আচ্ছা এইখানে মনে করেন যে দুই তিন মাস যা খাইছি এক মাসের মতো ঠিক আছে এদেরও বিল হয়ে গেল মনে করেন যে দুই তিন হাজার টাকা তাই আমার ফুটো হয়ে বললো যে টাকা টাকা দিয়ে দিস ঠিক আছে তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তাই আমি পরের মাসে বেতন তুলে এই টাকাটা দিয়ে দেবো না ওকে ইয়ের মধ্যে আমার মা বাড়িতে থাকতো আমি মাঝে মধ্যে টাকা পাঠাতাম টাকা পাঠাতাম আমার দাদু আবার ওই টাকা দিয়ে হয় না দিয়ে আমার দাদু কয় কি কয় যাচ্ছে আমার কাকু আবার কয় কি কয় যে ছেলে আসিল ছেলে মানে খেদায় দিল ঠিক আছে এখন ওই খাইবে দিদি বিক্রিটা ঠিক আছে এদের কাজ কাম নাই এরা মানে বিক্রি করে খাই গিয়ে মাকে ঘাট ধরে বাইর করে দেবো তাই আমার ফুত ভাই বললো কি পলাশ যে তুই একটু বাড়িতে আয় তাই আমি বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে তাই আমি শুনতেছি যে আমাদের গা ধরে বাইর করে দেবো হ্যান ত্যান তাই গ্রামের লোক মানে বাধা দিল যে একটা এতিমি ওরা আর বাবা তখন অসুস্থ হ্যাঁ এতিমি এদেরকে গা ধরে বাইর করে দেওয়া যা ঠিক আছে একটা গ্রামের মানুষ মান সম্মান আছে ঠিক আছে এরা মানে কি করবে এরা ছোট মানুষ এরা কি করবে কোথায় যাবে কোথায় যাবে তো কয় যেন বললে হয় না দেখে বিক্রি করে খাই গিয়ে ঠিক আছে আমার কাকু ওর এই ধরনের কথাবার্তা বলতো তা আমি এক পর্যায়ে ঠিক আছে এসব তো আমি বড়ই পনেরো বছর যেহেতু বুঝি তাই আমি বললাম আমার আব্বার সবার সম্পত্তি যা পাবো আমার বাড়ির বাড়ি পাবো না ওগুলো আমি এখন নেব কয় তোর দাদা মরে গেলে এসে নিয়ে যাস তারপরে আমাদের থাকতে দেবে না আচ্ছা তাই আমার দাদু কয় কি কয় না রয়েছে থাক আর ওদেরকে বাইটি দেবো ঠিক আছে তাই আমাদেরকে ব্যাটি দিল ব্যাটি দেওয়ার পরে কিছু দিল না তা আমার মা বলল যে টানতে পারবি তো বললাম যে দেখি আল্লাহ পাক তো একদিন না একদিন হবেই টানতে পারবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভরসা তাই আমি উপর যায় ঢাকা চলে আসলাম তা আমার ফুতো ভাই মাঝে মধ্যে এবার হেল্প করতো আমার ফুতো ভাইয়ের নাম্বারেই আমি টাকা পাঠাতাম তা আমার ফুতো ভাই চাল দেয় যা কিনে দেওয়ার আমার ফুতো ভাই কিনে দিত আমার ছোটো ভাই তো পাপ নাই চাল ডাল দেওয়া কিনে দেওয়ার আমার ফুত ভাই কিনে দিত কিনে দেওয়ার পর আমার মা এরকম আমি এক মাসে দিতাম আর এক মাসে দিতে পারতাম না এরকম এ করতে করতে মানে ফ্যাক্টরিতে একটা গ্যাল দাম লেগে গেল গ্যাল দাম লাগার পরে আমার বেতন বাড়ায়নের বা সব সরকারি থেকে বেতন বাড়াইলো আট হাজার তিনশো টাকা করা হলো তাই আমি ওই সঙ্গে মানে করেন যে ওই ফ্যাক্টরিতেই বললাম যে তাহলে তো আমার বেতনও বাড়বি বৃদ্ধি বেতন পাবো আমি এবার করে মনে করেন যে এরকম পর্যায়ে আর কি বেতন বেতন বাড়লো বেতন বেতন বাড়ার পরে তো আমি ওই আমার মার কথা অনুযায়ী ঠিক আছে একটা মেয়ের সাথে আমার আর কি সম্পর্ক ছিল আচ্ছা সম্পর্ক ছিল তো ওই মেয়ের সম্পর্ক ছিল তো আমার মা বলতেছে যে হচ্ছে দেখাও দেখালাম তো ওই মেয়ে বলতেছে না আমি এসব গ্রামে বিয়ে বসো না ঠিক আছে আচ্ছা একই জায়গায় কাজ করতেন হ্যাঁ তো আর একটা মেয়ে ও মেয়েটা মনে করেন যে গরিবি আমাদের বাড়ির কাছের বা আমাদের একথানা পরে বুঝছেন 
তাদের বাড়ি তো আমি এটা চাকরি খোঁজে আসছে তো আমি আর আমার সাথে আবার ওই আমার যে ম্যানেজার ছিল ম্যানেজারের বাড়ি ওই মানে আমাদের ওই ডিস্ট্রিক্টেই বুঝছেন তো ম্যানেজার দেশি দেশি করত তো আমি ওই মেয়েটাকে বললাম যে ঠিক আছে তাই আমার ম্যানেজারে বললে ঠিক আছে আমি চাকরি আপনি না আপনি করেই বললাম মিশরুম কারণ দেখি আমি ম্যানেজারে বলে আপনি একটা চাকরি ব্যবস্থা করে দেবো না জান তো কয় ভাই আমার উপকার হবে আপনি দিলে ঠিক আছে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে জান তো চাকরি দিলাম মানে ম্যানেজারে বলে ঠিক আছে বললাম আমার গ্রামের লোক ঠিক আছে আমার পাশের থানার বাড়ি ঠিক আছে তা আমরা মানে একই জেলারই লোক ঠিক আছে তাহলে আমি তো মানে এদের যদি চাকরি দেন তাহলে আমার একটা ই বাড়বে বা গ্রামের লোক ঠিক আছে তো এভাবে করতে করতে মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক হলো তো আমার মা আমার মানে আমার মাকে আমি বললাম যে মা এই ঘটনা ঠিক আছে মেয়েটা তো আমার সাথে বিয়ে বসতে চাচ্ছে ঠিক আছে তো এখন মা বললো ঠিক আছে তুমি নিয়ে আসো একদিন আচ্ছা তো আমার মা দেখে পছন্দ করলো যে না ঠিক আছে চলবে ঠিক আছে দেখার পরে তো আমার ফুপুতো ভাই দেখে মেখে ঠিক আছে বললো যে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখাই আমার চাষা যে চাষা আমাদের মাঠ দূর করতে হ্যাঁ চাষাও দেখলো দেখার পরে বলতেছে ঠিক আছে তাহলে সময়ের বয়স বিশ কিংবা বিশ বছরই এরকমই বুঝছেন করোনার আর কি ই চলে আসলো ঠিক আছে করোনার ধাক্কা চলে গেল বিশ একুশ বছর বিশ বছরে আপনার সংসারে তেমন অর্থ নাই করি নাই না না আপনি এই সময় বিয়ে সাথে চিন্তা ভাবনা করতেছেন আপনার মা তখনও মানুষের বাড়িতেই থাকে বলে চলে নাকি ভেঙে সব আলাদা করে দিচ্ছে আলাদা করে দিচ্ছে আলাদা করে দিচ্ছে তখন আপনার মাকে আপনি দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তারপর মানে মা আবার মানে বললো যে বাবা তখন কই परिवार মানে ওরকম টাইপের না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর তো মেয়ের পরিবার বলতে কি একটা মা ছিল ঠিক আছে এই তাছাড়া কিছু বিয়ে বিয়ে দিল আপনার সাথে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ তারপর বিয়ের পরে পরে তা আমি আমার মা ওই সিদ্ধান্ত মিদ্ধান্ত করে ঠিক আছে বিয়ে বিয়ে করার লো বিয়ে করার লো মানে আমি বিয়ে বস বিয়ে করলাম বিয়ে করার পরে মেয়েটা আমার সাথে এক বছর আর কি ভালো ইতিমধ্যে আমার মা বলতেছে যে হচ্ছে তোর বউকে বাইত পাঠা আমি তো অসুস্থ জ্বর আমি তো রান্না বান্না করে পারিনি তোর বউকে বাদ পাটা হুম তা আমার বউ বললো যে ঠিক আছে তাহলে আমি বোধ হয় তো অসুস্থ বাদ যাই আমি ওকে এইখানে মানে আমি জানতাম না মানে আমার বন্ধুর থেকে কথা শোনা যে এইখানে আর একটা ছেলের সাথে ওর মানে কথাবার্তা চলতো ঠিক আছে মোবাইলে হুম তা আমি অতটা ই করিনি আমি কইছি না করতে পারে হয়তো বা বাইবেরা দ্বারা হতেই পারে স্বাভাবিক তা আমি অতটা ই করিনি গ্রহ্য করিনি গেজ না করে তাই আমি বলতেছি যে ঠিক আছে তাহলে তুমি বাদ যাও আবাদ তো ঠিক আছে আমার মা অসুস্থ বাদ গেল বাদ যাওয়া সাত আট দিন কিংবা পনেরো বিশ দিন আর কি থাকলো থাকার পরে তা আবার আসলো আসে গার্মেন্টসে আবার জব টেন নিল জব নেওয়ার পরে তাই আমার গার্মেন্টসে আমি এক ফ্যাক্টরি তো এক ফ্যাক্টরি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন ওইখানে ওর সাথে আর কি ওই ছেলেটার সাথে যোগাযোগ তা আমি অতটা ই করিনি আমি কইছি যে না ভাই বেড়া দেখ হতেই পারে হুম স্বাভাবিক তো আমার বন্ধু বন্ধু খালি আমাকে টাইম হতো কেরে ওইটে কিটা কোনো মোটে কিটা মানে তো তোর বোর হাতে আসে আসে এসে কথাবার্তা বলে ঠেসে ওটে কিটা হুম তা আমি কই যে ওটে কিটা হয়তো বড় বাইটাই তা আমি মানে খুবই করতাম না তো একদিনকে আমি হাতে নত দেখলাম যে চোখে দেখলাম যে আসলেও সত্য তা আমি আমার বড় দিকে যে আচ্ছা তুমি কি এইগুলো ঠিক করতেছ বলো তো বলতেছে না এটা আমার স্বাস্থ্য ভাই ঠিক আছে আমি তোমার সাইড কোনো দিনও যাবো না আচ্ছা এরকম তুমি ভাবেও না আর আমাকে সন্দেহ করো না তাই আমি বললাম আমি যদি সন্দেহ করতাম তাহলে তোমার ওই আমার বন্ধু বান্ধবের পরের থেকে আমি তোমাকে সন্দেহ করতাম ভাই এখন তো আর তোমাকে সন্দেহ করি না আর তুমি যদি ভালো চাও আমার কাছে থাকবা আর যদি তোমার ভালো লাগে তো মানে আমাকে আগেই বলবা 
কেন আমি তোমার সাথেই আছি তুমি আমার মতোই আমি তোমার সাথেই আছি ও আচ্ছা ঠিক আছে তা এখন আমি আর অতটাই করি না এবং করতে করতে সম্পর্ক বাড়ে ওদের সাথে কমে না তো কমে না কমে না আমার বন্ধুক বলতে যে দোস্ত কি করি কত দিই কয় বাচ্চ চলে দেখা তেমন বড়ে আমি বললাম যে তুমি বাচ্চ চলে দেবা ঠিক আছে আমি তোমাকে এখানে না রাখবো না আমি বেসালারে ডুবো না ঠিক আছে আমি ফ্যামিলিতে আর থাকবো না ঠিক আছে আমি রুম সাইডে দিচ্ছি তুমি বাচ্চ চলে দেবা আমি তোমাকে টানতে পারবো যাও তারপরে মনে করেন আমি বললাম বলার পরে তো আমার বউ বাড়িতে গেল হ্যাঁদের বাড়িতে না আগে আমাদের বাড়িতে গেল যাওয়ার পরে মনে করেন যে হয়তো আমার বাড়িতে দশ পনেরো দিন ছিল থাকার পরে তো তাদের বাড়িতে গেল তাদের মা ডাক দিয়ে নিয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কি প্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো বলবে না আমি তোমাকে ফোন দিচ্ছি তুমি আমার অফিসে ঠিক আছে তুমি তো ফোন রিসিভ করো নাই দেখো তোমাকে কতবার ফোন দিছি আমি দেখলাম যে না হয়তো চার পাঁচবার ফোন দিছি আমাকে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে না বললা ঠিক আছে তাহলে আমার মাও একা ঠিক আছে বললো তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো যে কদিন থাও তো চলে এসো আচ্ছা ঠিক আছে তো এ বলার পরে ইতিমধ্যে আমার ওই যে অফিসে একটু মানে আমার ওই একটা ম্যানেজার ছিল ম্যানেজারটা মনে করেন যে কারণ বসেতে চাকরি চলে যায় তো চাকরি চলে যাওয়ার পরে তো আমাকে বলতেছে যে হচ্ছে পলাশ ঠিক এতদিন আমি আসিলাম সব কিছুই দেখে শুনে রাখছি অন্যায় করলে পরেও অতটা ই করি নেই হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের সবাইকে ডাক দিয়ে এলে বলতেছে অন্যায় হয়ে যাবে এক জায়গায় থাকতে গেলে অনেক কিছু হয় সবাইকে ডাক দিয়ে নিয়ে বলতেছে তা আমাকে পার্সোনালি বলতেছে পলাস একটু দেখে শুনে থাকিস তোর একটু বেশি মানে ভুল আছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার দোয়া করবেন আপনি যখন যাচ্ছেন দোয়া করবেন আমার জন্য তো মাসখানিক পরে আর একটা ম্যানেজার আসলো আর একটা ম্যানেজার পরে মাসখানিকের মতো আর কি ভালো চাকরি করতেছি চাকরি করার পরে তো আমার এক পর্যায়ে মানে ফ্লোয়ারে বুঝছেন একদিনকে অনেক পানি জমে গেল কৃষির থেকে যে পানি আসলো এটা বলতে পারলাম না আমি নিজেও জানি না ঠিক আছে যেদিন পানি জমে গেছে ঠিক আছে আমি সেদিনকে নয়টা বাজে অফিস থেকে বের হয়েছি ঠিক আছে আমার পরে অনেকজন কাজ করছে অফিসে তখন তারা ডিসিশন করতেছে যে কোন কোন লোক ঠিক আছে দেখবো যে আমরা এত পানি জমে গেল আমাদের উপরে চাপ আসছে উপর থেকে ঠিক আছে আমার এত টাকা ক্ষতি হলো কোম্পানির ম্যানেজাররা বলতেছে এত ক্ষতি হলো এগুলো কে করলো নিশ্চয়ই আগের ম্যানেজারের কোনো তার উপরে ই করবে তা আমরা জানতাম না যে তার উপরে বা ই করবে তা তারা বলতেছে না আমার কোনো এরকম পার্সোনাল কোনো লোক নাই ওই মানুষজন জানতো যে এই ম্যানেজারের মনে করেন যে বাড়ির কাছের লোক বা গ্রামের লোক এই আর একটা লোক ছিল হে হে কো তো একদিনকে মানে আমাকে বলতেছে যে হচ্ছে ঠিকালে কাজ কাম করো ঠিক আছে তোমার তো আগের ম্যানেজার তো নাই এই ম্যানেজারে আর কি মানে পিএস না ই বলে হ্যাঁ আমাকে বলতেছে আমি বললাম ভাই আসি এতদিন ধরে কাজ করতেছি আপনাদের সাথে থাকতেছি 
জানেনি তো আমি কোন ধরনের বা আমি কোন লেভেলের হুম তো বলতেছে জানি কিন্তু তারপরেও তো একদিনকে আমি তার ফিরের দিনকে সেদিন আমি কিছু জানি না সঠিক তার ফিরের দিনকে মানে আমার ই ভুল হয়েছে একটা ভুল ভুলটা বলতে কি মনে করেন যে আমি বাথরুমে যাব ঠিক আছে ইতিমধ্যে মানে হাতে ময়লা তো তো বাথরুমে যাইতে পারতেছি না তা হাতের ময়লা ঠিক আছে একটু মানে ধুয়ে ঠিক আছে বাথরুমের ভিতর আত্মাত করে যাও দৌড় পাড়ে গেছি তো হালকা একটু মানে প্যাস কল তো বুঝছেন হালকা একটু চাপ দিছি চাপ দিছি পানিটা অল্প অল্প পড়তেছে বন্ধ হয় নাই একেবারে বন্ধ হয় নাই মনে করেন যে আমি বের হয়ে আসে তা আমাকে বলতেছে যে হচ্ছে এ টি বল ছাড়ছে কেটা পরে গেলাম যে মানে হ্যাঁ আমাকে বেদির রাখিয়ে কয় যে টাকা পয়সা দিয়ে দাও এই আগের ম্যানেজারের লোক আমি আগের থেকে সন্দেহ করছি তা আমি বলতেছি স্যার আমার যদি দোষ থাকতো তাহলে আমি আগেই স্বীকার করতাম আর আপনারা যেভাবে কথাবার্তা বলতেছেন এভাবে কোনো কথাবার্তা হয় না ঠিক আছে আমি ম্যানেজারের হুমকি আর স্যার আমি তো যেদিনকে মনে করেন যে এই যে দুর্ঘটনা ঘটছে বা আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমি তো সেদিন নয়টা বাজে গেছি ঠিক আছে আমার পরে কি কাজকাম করে নাই মানুষজন আমার পরে কি কেউ ওয়াশরুমে যায় নাই চাকরি চলে যাওয়ার পরে তো আমি বেকার হয়ে গেলাম তো ইতিমধ্যে করোনার ধাপ চলে আসলো ঠিক আছে করোনা আসার পরে তো আমি আর অন্য জায়গা চাকরি করতে পারতেছি না বা সরকারের থেকে লকডাউন দেয় অমুক দেয় তমুক দেয় তাই আমি বসে গেলাম একদম বসে গেলাম তো আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে এবার করে আর কতদিন চলাম যায় বিশ দিন পঁচিশ দিন তো আমি ঢাকা শহরেই আমার ম্যাচ বিলও আসে গেল পরাই তাই আমার ফো তো ভাইকে আমি ফোন দিয়ে বললাম ফো ভাই কে তুই তো আমার ছোটোবেলাতেই ই করতেছিস ঠিক আছে দেখ ভাই এই ঘটনা তো বলতেছে যে তুই এরকম ঘটনা করবি তা আগে তো বলবি না আমাক কারণ ভাই চাকরির খোঁজে আর করো না আমি তো চাকরি বাকরি কোনো জায়গা পাচ্ছি না তো কয় এখন কি করবি তাহলে কি আর করবো এখন বাড়িতেও তো মানে বিপদে পড়ে গেলাম বাড়িতেও তো চাইল ডাল কিছু নাই তেমন বিপদে পড়ে গেলাম তেমন ফুত হবে বলতে চাইল ডালের হিসাব আমি এক বস্তা চাল কিনে দেবো না কিন্তু এই মাসটা যাবে নি কিন্তু তারপর যদি লকডাউন দিয়ে দেয় তারপরে কি করবি নি হুম তাই আমি বললাম ভাই আমার কিছু টাকা দেয় আমি বাড়িতে যাই দেখি ব্যান রিক্সা চালাই তো মানে কি না হুম ঠিক আছে তেমন আমার ফুত হবে আমাকে বললো যে ঠিক আছে তাহলে আমি তো টাকা পাঠা দিচ্ছি তো বাইর চলে আয় তো ম্যাচের টাকা অনেক টাকা ম্যাচে মনে করেন যে চার হাজার টাকার মতো বিল হয়ে গেছে না তিন হাজার টাকার মতো বিল হয়ে গেছে তাই আমাকে বলতেছে এই বিল টাকা দিয়ে থুয়ে যান তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তাই আমি তিন হাজার টাকা আমার ফুটো পেট ঠিক নিয়ে চার হাজার টাকা নিলাম নেওয়ার পর তিন হাজার টাকা মানে ম্যাচে দিয়ে ম্যাচ থেকে সব কিছু নিয়ে আমি বাইরে হয়ে গেলাম বাড়িতে করোনার ধাপ এদিক ঠিক আছে আর এদিক মনে করেন লকডাউন বাড়িতে যাইতেও পারি না ভাঙিয়ে 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 বাড়িতে গেলাম লকডাউনের ভিতরে হুম তো ক্যামেরাই করোনার মনে করেন যে লকডাউন বাড়ে কমে না বললাম আয় রে আল্লাহ আমিও ই হলাম ঠিক আছে দেশে বাহাল বললো তো এরকমভাবে আমি ই করতেছি তো আমি বল এরকমভাবে অনেক কথা বলতে পারতেছি তো বলার পরে তো আমার ফুত ভাই এক বছর চাল কিনে দিল চাল কিনে দেওয়ার পরে তো আমার ফুত ভাই চাইল আর এক কেজি ডাল ঠিক আছে কিনে মিনে দিয়ে ঠিক আছে চাল ডাল কিনে দিল কিনে দেওয়ার পরে তো আমি এক মাস তো গেল তাই আমি ফিরের মাসে আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি ব্যান রিক্সা ধরি আর কি করব যেরকম করোনার ভাব দেখতেছি তো আমার এক মানে গ্রাম প্রতিবেশী ওনা আমার ব্যান রিক্সা ভাড়া দিত ঠিক আছে তাই আমি রিক্সা চালাইলাম কিছু দিন ব্যান চালাইলাম ব্যান চালাইলাম ব্যান চালা চালাম ওনা গেন কিছু টাকা দিয়ে ওই মানে সংসার আর কি ধরে রয়েছি এ পর্যন্ত হুম এবার করে মনে করেন যে ব্যান রিক্সা চালানোর পরে তো আমার বউ আবার বলতেছে কি যে হলো আমার টাকা লাগবে আমার বউর আবার চাহিদা বেশি ঠিক আছে আমার বউ কিন্তু বাড়িতে আসছে আমি বাড়িতে আসার পরে তো চাহিদা বেশি চাহিদা বলতে কি মানে প্রতি মাসে শাড়ি লাগবে তার ই লাগবে তার যে জিনিস সে দাবি করবে জিনিস দিতেই হবে যেভাবে হোক হুম তাই আমি বললাম যে আমি একটু ইসির মধ্যে পড়ছি ঠিক আছে আমি তোমাক সবই দেই দেই না এমন কোনো কথা আছে দেই না এমন কোনো কথা আছে তুমি তো দেখতেইছো আমার সাথে ছয় মাস ধরে এক বছর ধরে রয়েছো দেখতেইছো তো ঠিক আছে আমি এখন কোন পজিশনে আসি 
এখন আমি ইসিদ পড়ছি আর তুমি আমার কার সাথে এরকম করতেছ কয় না আমার লাগবে আমি বুঝি না ঠিক আছে দেখি আমি তো এক মাস শাড়ি কিনে দিলাম তার ফিরের মাসে আবার বলতেছে আমার অমুকটা লাগবে এই অমুকটা লাগবে তাই আমি বললাম যে এরকমভাবে চাহিদা করলে তা আমার সংসার চলার নেই টাপ ব্যাপার হয়ে যাবে ঠিক আছে একটু কম করো ঠিক আছে মানুষ কিন্তু ওটা দেয় না মানুষ দেয় হলো সংসারে অভাব আছে নাকি আপনি তুমি শাড়ি নিয়ে ঘুরবা আর তোমার পেটে ভাত নাই আমি এইভাবে বললাম আমার বউ বরে বুঝাচ্ছি আমার বউ বোঝে না মানে আমার আমার উপরে খেই করে ওঠে ঠিক আছে ওই যে ওই ছেলেটার সাথে সম্পর্ক আমি জানতাম না যে আপনি আপনার ওয়াইফের সঙ্গে আছেন এখনো নাকি না তারপরে মানে আমার হাতে রাগারি করে বাড়িতে চলে গেল বাড়ি যাওয়ার পরে আর আসে না তা আমি এক পর্যায়ে করলাম যে যাই দিয়ে আমার বউটা নিয়ে আসি আমার বউরে নিয়ে আসি নিয়ে আসার দেখলাম তা আমার তে মনে করেন যে তার স্বাস্থ্য বাইরে কয় কি কয় বাত কবর দিতে পারে শুনে বিয়ে করছো ওকে হ্যাঁ তে নানান কথাবার্তা বলতেছে কলাম যে ভাত কবর দিতে পারি কি না পারি টেসে এটা আপনার বোন জানে টেসে আজ এক বছর ধরে আমার হাতে রয়েছে এক বছর কোনো সমস্যা হলো না এখন আমি একটু করোনার ধাপে নিয়ে আমি বাড়িতে আসছি চাকরি বাকরি নাই হারায়া এখন তাও আমি কোনো রকম ব্যান রিক্সা চালায় না মনে করেন যে আমার সংসারটা এরকম চালাচ্ছি আর আপনারা আমার সাথে এরকম ব্যবহার করতেছেন তো কয় কি কয় যে হচ্ছে যা আমার বোনেকে আমি যাইতে দেবো না ঠিক আছে তাই আমি ওপর বাড়িতে চলে এলাম চাই না পরে আমার বউরে বলতেছে তুমি কেন আসবাই না কয় আমার মা যদি যাইতে তাই দাও যাবো বুঝছেন তাই আমি বলতেছি যে তোমার মা তোমার মা তো আমার সাথে থাকবে না তুমি থাকবে আমার সাথে তোমার মা হলো আসবে বেড়াতে ঠিক আছে আর তুমি বলতেছো যে না আমার মা যাইতে দিবে আপনি কি তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন না না ডিভোর্স দেন নাই না আমি এখনো ডিভোর্স দেইনি আমি এখনো ডিভোর্স বিবাদে সাইন ডিভোর্স দেন নাই তো তার বিরুদ্ধে আপনি এই ধরনের কথাবার্তা কেন বলতেছেন পাবলিক প্লেসে এসে পাবলিক প্লেসে তো মানে ডিভোর্স দেইনি সে আমার মানে করেন যে ওই আমার ডিভোর্স দিয়ে পাঠাতে আপনার সাথে আপনি সংসার করবেন বা কোন অবস্থায় আছেন সেই মানুষের সম্পর্কে একপাক্ষিকভাবে দুর্নাম করতে উচিত না না দুর্নাম করতেছি না মানে সে মানে আমাকে ডিভোর্স উইয়ার পাঠায়া দিয়েছে ও সে আপনাকে ডিভোর্স দিয়েছে হ্যাঁ পাবনাতে নিয়ে গেছিলাম ঠিক আছে পাবনাতে বেশ কয়েকদিন ছিল থাকার পরে একটু ভালো হওয়ার পরে পাবনা থেকে রিলিজ করে দিল রিলিজ করে দেওয়ার পরে এখন মনে করেন যে বাড়িতেই আচ্ছা আপনি গল্পটা কেন বললেন আজকে রেডিওতে আপনার গল্পে তো আমি কিছুই পেলাম না তারপর আপনি আপনার গল্পটা আমি শুনেছি অনেকক্ষণ ধরে কি কেন বললেন আপনার কি মানে আপনার নিজের তো একটা উদ্দেশ্য ছিল যে কারণে আমি রেডিওতে বলতে চাই মানে কি কারণ আমার নিজস্ব উদ্যোগ কি আমার মতো ভুল যেন আর কেউ না করে ভুলটা কোথায় বলেন তো ভুলটার সমস্যা হলো মনে করেন যে আমি মানে অল্প বয়সে বিয়ে করা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা তারপর অল্প বয়সে বিয়ে করা আর বিয়ের পরেও মনে করেন যে হেরকম মানে মেয়েদেরকে মানে কীরকম ভাবে ই করতে হবে আমি এটা বুঝতে পারতাম না বা সংসারটা কীভাবে করতে হয় হ্যাঁ তারপরেও আমি অনেক চেষ্টা করছি ঠিক আছে তা আমার দর্শকের কাছে আমার এইটুকু বলা যে আমার মতো ভুল যেন আর কেউ না করে জীবনে যে হাতই ধরি ঠিক আছে কেউ মনে করেন যে আপন ভাবে না সবাই পর ভাবে ঠিক আছে এই জন্য আমার রেডোতে আসা যে আমার মতো ভুল যেন আর কেউ না করে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছোট বয়সে বিয়ে করা সেটা তো আছেই তার চেয়েও আমি মনে করি সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে যে বাবা এবং মায়ের প্রতি আপনার যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল সে দায়িত্বটা আপনি ঠিকমতো পালন করতে পারেন নাই বড় ভাই হিসেবে আপনার উচিত ছিল হ্যাঁ সংসার তো অবশ্যই করবেন আপনি কিন্তু তার আগে নিজের বাবাকে সুস্থ করা তার আগে নিজের পরিবারের জন্য ব্যবস্থা করা এবং আপনার তো একটা বোন আছে বোধ হয় না জি জি কয়টা বোন একটা বোনের কি বিয়ে হয়েছে না না এই বোনের বিয়ে সাথের ব্যবস্থা করা এই বোনকে লেখাপড়া শেখানো ভাইকে এই দায়িত্বগুলো আপনার পালন করাটা আগে উচিত ছিল এবং বিষয়টা এমন না যেটা একটা প্রেম ঘটিত বিয়ে আপনার একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে আপনি তাকে দেখে আপনি তাকে চুজ করেছেন আপনি বিয়ে করে ফেলেছেন আপনার মাও বাধা দেয়নি না না কিন্তু এই আমার মনে হয় যে এখনও সময় চলে যায়নি এখনও যথেষ্ট সময় আছে আপনি চাইলে আপনার এই উপলব্ধি থেকে আপনি অনেক ভালো কাজ করতে পারেন বিশেষ করে সংসারের জন্যে 
ঠিক আছে কিন্তু নিজের পরিবারটাকে ঠিক না করে বিয়ের সাথে যাওয়া কোনোভাবেই উচিত হয়নি এটা আমি মনে করি এই হচ্ছে বিষয় আর আপনার বাবা যেসব প্রপার্টি পেয়েছিলেন আপনাদের পরিবার থেকে সেসব প্রপার্টির কি অবস্থা কি করেছেন এইসব প্রপার্টি মানে বলতে তেমন কিছু নাই खूब मनोज दिए शुरे खुब एक डाउन तेम एक तब ठीक যদি আপনি নিতে চান তাহলে বলবো যে এরকম ঘটনা আমাদের গ্রামীণ সমাজে একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ঘটে যেই সন্তান বাবার এত খারাপ অবস্থা দেখল মায়ের এত খারাপ অবস্থা দেখল আমি মনে করি তাদের জায়গাটা শক্ত না করে যদি সে মেয়ে হতো তাহলে একটা কথা কারণ আমাদের সামাজিকতার জায়গাটা থেকে একটা মেয়ের বয়স হওয়াটাও অনেক সময় ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা হয় যদিও আমি তারপরও প্রায়োরিটি দিব যে আগে আপনি নিজের সংসারটাকে ঠিক করেন যদি আপনার সেই সুযোগটা থাকে তারপরে আপনি বিয়ে সাথের কথা চিন্তা করেন যেই জিনিসটা আসলে ওনার ক্ষেত্রে হয়নি আর আসলে বলার ধরনের জায়গাটিতেও অ্যাট্রাকশনের জায়গাটা অনেক কম কারণ এক একজনের বলার ধরনটা একরকমের কিন্তু কিন্তু কখনো কখনো যেহেতু আমাদের কন্টিনিউয়াসলি শো করতে হয় কখনো কখনো আমাদের কোয়ালিটিতে এই জিনিসগুলো আমাদের কম্প্রোমাইজ করতে হয় সো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা তখন শুনলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী বুধবার আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রে জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয়